myself Kiran R assistant professor Sri Narayan Institute of Technology Adu Today we are discussing on this video lecture about the subject fluid machinery of semester for mechanical engineering students In our last class we have discussed about the working of air vessels in an reciprocating pump Today we will discuss the numerical problems regarding the same topic. I will read the question first. The cylinder of a single acting reciprocating pump is 15 cm in diameter and 30 cm in stroke. The pump is running at 30 rpm and discharge water at a height of 12 meters. The diameter and length of delivery pipe are 10 cm and 30 meter respectively. If a large air vessel is fitted in the delivery pipe at a distance of 2 meter from the center of pump find the pressure head in the cylinder at the beginning of delivery stroke and in the middle of delivery stroke given F is equal to 0 0.01 single acting reciprocating pump in the air vessel in the problem we have to look at the question we have to read this given data we have to look at the question we have to ஒரு single acting reciprocating pump ஆனந்த பரந்துட்டும் நம்மடு கொஸ்சின் நாத்து நம்மலு வர்க்கியந்த பம்ப single acting reciprocating pump ஆனந்த நம்மலு யூசியனும் single acting reciprocating pump இந்தே piston diameter தந்தட்டும் 15 cm in diameter piston diameter 15 cm ஆனந்த தந்தட்டும் cylinder இந்த stroke தந்தட்டும் 30 cm ஆனந்த stroke length இப்பன் given data கேத்து நான் piston diameter 15 cm ஆனு centimeter லான் நேக்குந்த நமக்க meterல் வேண்டும் செய்யனேட்ட length of stroke தந்தட்டும் 30 cm ஆனு piston de length of stroke நான் வருந்தேன் இனி pump வருக்கு என்ன working RPM தந்தட்டும் the pump is running at 30 RPM 30 revolutions per minute லான் இ pump reciprocating pump வருக்கு என்ன இப்போ pump இந்த working RPM வருந்தது 30 revolutions per minute அடுத்து நமக்கு தந்தைக்குந்த it discharge water at a height of 12 meters அதையது நமக்கு delivery head அனு தந்தைக்குந்த discharge என்ன total height அந்தட்டும் HD is equal to 12 meter அடுத்து நமக்கு தந்தைக்குந்த the diameter and length of delivery pipe are 10 cm and 30 meter respectively delivery pipe இந்த diameter 10 cm delivery pipe இந்த length 30 meter delivery pipe இந்த length 30 meter diameter 10 cm இன்னி கொச்சின் நாத்து தந்தைக்குந்து if a large air vessel is fitted in the delivery pipe at a distance of 2 meter from the center of pump pump in the central நின்ன 2 meter முகல்லோட்டு ஆனு நம்மலு delivery sorry air vessel fitயேது வச்சேகின்து air vessel pump in the central வருந்தேன்னில் cylinder in the center axis முதல் air vessel வருவிடு distance L D dash நம்மல கையின் figure நாத்து நோட்டியதுட்டும் உண்டாயிருந்து L D dash இந்து வரையிந்து 2 meter cylinder in the center முதல் delivery வருவிடு total length ஆனு 30 meter அதினாத்து cylinder முதலு air vessel வருவிடு length 2 meter அதினி மோல்லோட்டு உள்ள length அப்பைத்திராயிரியும் 28 meters அறியும் total length ஆனு 30 meter cylinder in the center முதலு air vessel வருவிடு length 2 meter ஆனு அதினி சேச air vessel நின் சேச delivery pipe வருவிடு height அப்பை 28 ஆனு 28 plus 2 total length 30 பித்திரையின் data ஆனு நமக்கு தன்னேகந்த given data என்று வருந்தேன்னால் இத்திரையின் காயிரிங்களா இன்னி நமக்கு கண்டிபிடிக்கியாம் வருந்தேகந்த delivery stroke இந்த beginningல் உள்ள total pressure head கண்டிபிடிக்கனம் 
ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ മിഡിലുള്ള മിഡിൽ ലെങ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് മിഡിലാകുമ്പോൾ ഉള്ള ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രഷർ ഹെഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് പിസ്റ്റൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനെ മീറ്ററിലോട്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ ഡബിൾ സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് നമുക്ക് ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പൈ ബൈ ഫോർ സ്മോൾ ഡി സ്ക്വയർ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സഫിക്സിൽ ഡി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗിവൺ ഡാറ്റയ്ക്കകത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മീറ്ററിലോട്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ സ്ക്വയർ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരും ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ആർ നമുക്കറിയാം ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിലും ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജർ ആണ് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എത്ര തന്നേക്കുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് തന്നേക്കുന്നത് മീറ്റേഴ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആർ പി എം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ആർ പി എം ആണ് പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആർ പി എം എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ടു ആവും ടൂ ഇൻ ടൂ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് തേർട്ടി ആണ് എയർവസലിൻ്റെ എയർവസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ലെങ്ത് ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഡെലിവറി സൈഡിലെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് മുതൽ എയർവസിൽ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എൽ ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയർവസലിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് എൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഡെലിവറി സൈഡിലെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് ഞാൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസിനകത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ എയർവസിൽ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എൽ ഡി ഡാഷ് ആണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ എയർവസിൽ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എയർവസലിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ലെങ്ത് എൽ ഡി ഡാഷ് ആണ് എയർവസലിന് ശേഷം മുകളിലോട്ടുള്ള ലെങ്ത് എൽ ഡി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് തേർട്ടീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ടു മീറ്റർ എന്നും ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് മൈനസ് എൽ ഡി ഡാഷ് തേർട്ടി മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മ